আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা লারাবেল রিয়েল লাইফ প্রজেক্টের আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমরা করব আমাদের এই প্রজেক্টের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন তো তার জন্য আমরা প্রথমে আমরা একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করি আচ্ছা পিএসপি আর্টিজন মেক কন্ট্রোলার এটার নাম দেব হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার আচ্ছা হুম আচ্ছা আমাদের কন্ট্রোলার ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমরা এখান থেকে কোথায় স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার হ্যাঁ বেস কন্ট্রোলারটা থাকুক আমরা এখন প্রথমে চলে যাব হলো আমাদের মেনুতে সো আমাদের মেনু কোথায় আছে রিসোর্স ভিউ অ্যাড মেইন ইনক্লুডস দেন এইখানে আছে কই ওয়ার ইজ মাই মেনু হেডার আচ্ছা হেডারের মধ্যে এখানে মেনু আছে এবার আমরা এখান থেকে প্রথমত যাই হলো আমাদের রেজিস্ট্রেশন সো এইখানে গিয়ে আমরা আমাদের একটা রাউট ডিফাইন সরি রাউট কল করি নাম দিলাম হচ্ছে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বাস এবার আমরা এই রাউট নিয়ে ওয়েবে যাই এখানে গিয়ে আমরা কোথায় লিখব স্টুডেন্ট টাইপ ম্যানেজমেন্ট এরপর থেকে আমরা শুরু করি স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেকশন স্টার্ট এন্ড আচ্ছা এখানে এসে আমি আপাতত এটা রাখলাম এখান থেকে জাস্ট আমি একটা রাউট কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করি দেন আমার এখানে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা দিয়ে দিলাম এখানে আচ্ছা এখানেও একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দিই স্টুডেন্ট স্ল্যাশ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আচ্ছা এখানে দিয়ে দিলাম স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এবং এখানে হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার বাস এবার আমরা স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার নিয়ে আমাদের সরি আমাদের স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফাংশনটা নিয়ে আমরা আমাদের কন্ট্রোলারে আসি এখানে এসে ফাংশন ডিফাইন করি পাবলিক ফাংশন স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আচ্ছা এবার আমরা এখানে একটা ভিউ রিটার্ন করি রিটার্ন ভিউ কি ভিউ রিটার্ন করব আমরা আমাদের এখানে অ্যাডমিন অ্যাডমিনের মধ্যে স্টুডেন্ট তারপরে হলো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম স্পেলিং মিস্টেক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আচ্ছা এখন আমরা এই ভিউটা ক্রিয়েট করি এখানে অ্যাডমিনের মধ্যে প্রথমত আমরা একটা ফোল্ডার নেই হলো স্টুডেন্ট এবং তার মধ্যে আমরা নেব হলো একটা ব্লেড ফাইল যার নাম হবে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি আচ্ছা তো এখানে আমরা আমাদের সেটিং থেকে কোনো একটা ফাইল জাস্ট আমার ক্লাস অথবা ব্যাস অ্যানিভে যে কোনো একটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি সো আমার ক্লাস অ্যাড ফর্ম এখান থেকে পুরোটা কপি করে নিয়ে আমার রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে আমি পেস্ট করে দিই আচ্ছা এবার এখানে শুধুমাত্র আমার জাস্ট পুরো আচ্ছা শুধুমাত্র আমি ফর্মটা রেখে বাকি সবটুকু ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে 
এখানে আরেকটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমার এখানে অ্যালার্টটাকে আমি ইনক্লুড এর মাধ্যমে যেটা নিয়ে আসছিলাম লাস্ট পর্বে সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাডমিন ইনক্লুডস অ্যালার্ট আচ্ছা এখানে হেডিং হবে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আচ্ছা এখানে আমার কল এম ডি সিক্স না এটা হবে কল এস এম টুয়েলভ এখানে কোনো অফসেটের দরকার নাই ব্যাস এবার আমরা একটু চেক করে আসি আমার এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলে আমাকে এই পেজে নিয়ে আসতেছে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আচ্ছা ফাইন এবার আমার এখানে আমরা যে ফর্মটা শো করাবো সেটা হচ্ছে আমি যেই টেমপ্লেটটা ইউজ করতেছি সেই টেমপ্লেটের মধ্যে আপনারা দেখবেন যে ফর্ম ডট এস টেম এল নামে একটা ফাইল আছে এটাকে আমরা একটু নোট প্যাডে ওপেন করি আচ্ছা এখানে আমার এই জায়গা থেকে সরি এখানে তো সব মেনু আছে নিউ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সো আমরা এই যে এখান থেকে এই ফর্ম থেকে শুরু করে আমরা ফুল ফর্মটা আপাতত কপি করে নিয়ে যাই কপি করে নিয়ে আমরা আমাদের যে ব্লেড ফাইল ছিল সেই ব্লেড ফাইলের মধ্যে আমরা এই ফর্মটাকে আপাতত রাখলাম নিচে নিয়ে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা তাহলে এই ফর্মের মধ্যে আমার যা যা আছে হ্যাঁ আপাতত আমার এখান থেকে কিছুই লাগবে না শুধুমাত্র সি এস আর এফটা দিয়ে দিলেই হবে বাট সেটা পরে হ্যাঁ নিবে আমি এখান থেকে দিয়েই দিলাম এবং আমার এখান থেকে ফর্মটা আমি কেটে দিলাম এবার গিয়ে দেখি আমাদের ভিউটার কি অবস্থা আমাদের ভিউটার মোটামুটি ভালোই অবস্থা আছে আচ্ছা এবার আমরা এইখানে এই ফর্মের মধ্যে আমি দুইটা জিনিস চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে আমার এখানে এই ক্লাস এবং ব্যাচ এই সেকশনটা আমি এখান থেকে রিমুভ করব আমার এখানে রোল নাম্বার স্টুডেন্ট টাইপ এই সেকশনটাও এখান থেকে আমি রিমুভ করব আরও দুইটা জিনিস আমি এখান থেকে বাদ দেব সেটা হলো স্টার্টিং মান্থ স্টার্টিং ইয়ার এই দুইটা আমি বাদ দিয়ে দেব কারণ আমি অলরেডি তো অ্যাডমিশন ডেট রেখেছি সো অ্যাডমিশন ডেটের মধ্যেই আমার সব ইনফরমেশন থাকবে আপনারা চাইলে রাখতেও পারেন যদি অন্য কোনো ক্যালকুলেশনের জন্য এটা দরকার হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন অ্যানিওয়ে তো আমি এখান থেকে তাহলে একটু ফর্মটা চেঞ্জ করি আমার এখান থেকে এটার দরকার নাই আপাতত আমি এখান থেকে গিয়ে আমার ফর্মের মধ্যে ক্লাস ক্লাস এবং ব্যাচ এইটুকু কমেন্ট আউট করে দিলাম আর নিচে গিয়ে হলো আমার স্টার্টিং মান্থ স্টার্টিং ইয়ার এইটুকু আমি ডিলিটই করে দিলাম এইটুকু আর লাগবেই না তারপরে হচ্ছে আমার এখানে রোল নাম্বার স্টুডেন্ট টাইপ আচ্ছা এইটুকু আপাতত কমেন্ট আউট করে রাখি এবার আমি একটু গিয়ে ভিউটা চেক করি হ্যাঁ আমার এখানে একটু ছোট হয়েছে এবার আমাদের যে যে ইনফরমেশনগুলো লাগবে প্রথমত যে আমি এখানে চাইলে ফর্মটা অনেক ছোট করতে পারতাম বাট আমি যেহেতু একটা রিয়েল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছি তো আমি ওইখানে যেই যে ইনফরমেশন রেখেছিলাম সবগুলো আমি এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আমার স্টুডেন্টের নাম লাগবে স্কুলের নাম লাগবে বা ফাদার্স নেম ফাদার্স মোবাইল নাম্বার ফাদার্স প্রফেশন বাজার হাবে যাবে অনেক কিছু আমি এখানে রাখছি আচ্ছা এবার এখানে আমরা মডেল ক্রিয়েট করার আগে আমি আরেকটা ব্যাপার ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে দেখেন এই সেম প্রজেক্টটাই আমি আপনাদেরকে আমার অলরেডি যেটা করা আছে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই যেটা দেখাইছিলাম সেটা আমি আবার রিমেক করি অনেক কিছু কারেকশন ছিল সেই কারেকশনগুলো করছি তো সেই জিনিসটাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আমার এখানে কি কি জিনিস আছে আচ্ছা দেখেন এই প্রজেক্টটাতে 
আমি যদি এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করি আমার এখানে কি কি জিনিস আছে আমার এখানে স্কুল আছে দেন হাবি যাবে আমার অনেক ইনফরমেশন আছে এইখানে গিয়ে আমার ক্লাস নেম এখানে আছে সিলেক্ট ক্লাস এবং এর পাশে আছে দেখেন প্লিজ সিলেক্ট ক্লাস ফার্স্ট সো আমাকে প্রথমে কিছু ক্লাস সিলেক্ট করলে দেন আমার এখানে স্টুডেন্ট টাইপ শো করবে যেমন আমি এখানে যদি আমি সাপোজ ক্লাস নাইন সিলেক্ট করি আমার এখানে আসতে চাই স্টুডেন্ট টাইপ হলো থিওরি আমি যদি এখানে ক্লাস টেন সিলেক্ট করি তাহলে আমার এখানে আসতে চাই স্টুডেন্ট টাইপ থিওরি ফাইনাল মক আবার যদি ক্লাস এইট সিলেক্ট করি তাহলে আসতে চাই শুধু থিওরি আবার আমি এখানে ক্লাস টেন সিলেক্ট করলাম সাপোজ আমি এখানে যদি থিওরিতে ক্লিক করি তাহলে আমার নিচে আসতেছে থিওরি ব্যাচ দেন এখানে আমার এখানে ব্যাচ সিলেক্ট করার অপশন আসতেছে এবং থিওরির জন্য রোল আবার আমি যদি এখানে ফাইনাল মকে ক্লিক করি তাহলে থিওরি ব্যাচের নিচে আরেকটা আসতেছে আমার ফাইনাল মক ব্যাচ এবং তার করেসপন্ডিং রোল এই ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে একটা স্টুডেন্ট একটা প্রতিষ্ঠানে যখন বিভিন্ন রকম কোর্স চালু থাকে সে হতে পারে যে একটা কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবে অথবা মাল্টিপল কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারে যেমন যে স্টুডেন্টটা আমার কোচিংয়ে সে অ্যাকাডেমিক কোচিং করছে হতে পারে সে অ্যাডমিশন কোচিংও করবে সো তার জন্য কি আমি একবার অ্যাকাডেমিক কোচিং একজন স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন করা আছে তারপরে কি তাকে অ্যাডমিশন কোচিংয়ের জন্য আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাবো তাতে করে কি হবে আমার ডাটাবেজে এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড হবে এবং একই স্টুডেন্টের ডাবল ডাবল ইনফরমেশন থাকবে এই কারণে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা স্টুডেন্টকে আমি একবারই রেজিস্ট্রেশন করব এবং তার একটাই আইডি থাকবে যখন স্টুডেন্ট তার ইনফরমেশন দেখতে চাইবে বা যখন সে স্টুডেন্টের যে লগ ইন ফর্ম থাকবে সেখানে গিয়ে যখন সে লগ ইন করবে তার একটা আইডি দিয়ে সে তার সকল ইনফরমেশন যেন দেখতে পারে তার জন্য একবারই রেজিস্ট্রেশন করবে শুধুমাত্র তার ডিফারেন্ট কোর্সের জন্য তার কোর্সের ব্যাস ভিন্ন হবে এবং তার ওই করেসপন্ডিং ব্যাসের জন্য তার রোল ভিন্ন হতে পারে তো তার জন্যই হচ্ছে আমার বেসিকলি এই অপশনটা করা তো তাহলে আমরা যে যে জিনিসগুলো আমাদের এখানে লাগবে সেটা দেখি আমার এখানে স্টুডেন্ট নাম মানে এই জিনিসগুলো লাগবে সাথে সাথে আমাদের এখানে ক্লাসের নাম লাগবে তারপরে স্টুডেন্টটা কোন টাইপের স্টুডেন্ট সেরকম ইনফরমেশন লাগবে এখন এখানে একটা ব্যাপার বলি যে আমার একটা স্টুডেন্টের এখন আমার যেরকম ক্লাস টেনে এখানে দুইটা টাইপ এক্সিস্ট করে হতে পারে যে আরও অনেকগুলো টাইপ থাকে তাহলে আমি এই যে একই স্টুডেন্টের বিভিন্ন টাইপের ইনফরমেশন এটা আমি কিভাবে রাখবো তো এটা রাখার জন্য আমাদের এই যে স্টুডেন্ট টাইপ নামে যে আমরা কাজটা করেছিলাম স্টুডেন্ট টাইপস এখানে এই যে এইখানে দেখেন যে আমার ক্লাস টেনের জন্য অলরেডি আমার তিনটা টাইপ রেজিস্ট্রেশন করা আছে একটা ফাইনাল মক থিওরি টপিক্যাল মক্স আমি যদি এখানে একটা ইনঅ্যাক্টিভ করে রেখেছি আমি যদি এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেই এবার গিয়ে দেখবেন যে হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশনে এবার আমার এখানে ক্লাস টেন সিলেক্ট করলে আমার এখানে চারটা টাইপ আসতেছে তিনটা টাইপ আসতেছে তাহলে আমাদের এই যে একই স্টুডেন্টেরই বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো রাখার জন্য আমরা আলাদা একটা টেবিল করব। আর রেস্টুরেন্টের কমন যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো রাখার জন্য হচ্ছে আমরা একটা টেবিল করব সো আমি এই দুইটা ইনফরমেশনের জন্য আমি দুইটা টেবিল করব একটাকে আমি বলবো জাস্ট স্টুডেন্ট টেবিল আর আরেকটা টেবিলের নাম দেবো হচ্ছে আমি স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেলস এই নামে হচ্ছে আমি একটা টেবিল করব যেই টেবিলের মধ্যে আমার স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে হচ্ছে তার বেসিক ইনফরমেশনগুলো থাকবে যেগুলো যে কোনো টাইপ বা যে কোনো ব্যাচের জন্যই তার কমন আর আরেকটা টেবিল থাকবে যে টেবিলের মধ্যে একটা স্টুডেন্ট কোন টাইপের এবং ওই টাইপে সে কোন ব্যাচের এবং তার রোল কত এই ইনফরমেশনগুলো থাকবে সো চলুন আমরা এবার আমরা আমাদের কাজে ফিরে যাই সো আমি এইটা আপাতত ক্লোজ করে দিলাম আমার আসল যেটা সেটাই থাকলো এখানে আচ্ছা তো তাহলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে আমাদেরকে একটা মডেল ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা এখানে মডেল ক্রিয়েট করি পিএসপি আর্টিজন মেক মডেল কি মডেল ক্রিয়েট করব স্টুডেন্ট আর এখানে আমরা সাথে সাথে মাইগ্রেশন ফাইলও ক্রিয়েট করে নেব আচ্ছা আমার মডেল ক্রিয়েট হয়ে গেছে মাইগ্রেশন ফাইলও ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এবার আমরা চলে যাই আমাদের 
डाटाबेस माइग्रेशन है एक है ना हम लोग पाँच चीज़ हमारे स्टूडेंट्स ने मेरे टेबल क्रिएट हुए थे तो एक है ना हमारे प्रथम तो की लग बे हमारे फॉर्मर मुद्दे जिन के देखे आशय हमारे लिए कहने की की इनफॉरमेशन आता है प्रथम तो स्टूडेंट का नाम लग बे कोई गालो एक है ना अच्छा अब एक है ना लग बहुत से प्रथम तो स्टूडेंट नेम डेफिनेटली एक टाइप हो गई स्ट्रिंग तार पर है जेटा हो गए इंटीजर इटा होता है शे कोन स्कूल के स्टूडेंट तो एक ने दे दिलाम स्कूल आईडी अच्छा इर पढ़े इसको लो इनफॉरमेशन चले गालो इन्हें पढ़े हलो सॉरी फादर्स नेम अच्छा ये गुलाब में बार बार क्या नो टाइप करते से गुलो तो हमारे फॉर्म में मुद्दे आते हैं ऑलरेडी सो हम ये खाने के लिए एक टू कॉपी पेस्ट कोडिए रखी आह ऐ इटा अच्छा तो हमारे खाने स्कूल आईडी क्या लो तार पर उससे फादर नेम फादर मोबाइल तब प्रयोग से कि फादर प्रोफेशन मदर नेम मदर मोबाइल मदर प्रोफेशन इखाने आमर अनेक अनेक गुलो फील्ड आते हैं आपने रा चाहिए जो दी प्रैक्टिस पर पास जो करें शेखे तो आपने रा आपने देर कोई टा फील्ड रखे काज कर ले हो बे शॉप गुलो इखाने दौर करना ही आज एर पर वो स्टूडेंट ईमेल इखाने ईमेल एड्रेस टा होते हैं शोभा ईमेल एड्रेस ना हो थकते पर तार जो जे स्टूडेंट विभिन्न इनफॉरमेशन अमरा मोबाइले एसएमएस के माध्यम से सेंड कर बो सो तार जो नवोशय को एक एसएमएस मोबाइल रखते हो बे मोबाइल नंबर आरके ये पढ़े होते हैं हमारे डेट ऑफ एडमिशन ये तो डेफिनेटली हमारे डेट हो बे टाइप ये पढ़े लग बे होलो हमारे स्टूडेंट फोटो स्टूडेंट फोटो टाव होते हैं मैं कहने ना लेबल कोड रखी तो मेरे डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप हो गए एयर पड़े लग गए होते हैं कि हमारे एड्रेस एड्रेस दी थे हो गए तो मेरे टा स्ट्रिंग टाइप दिले हैं टेक्स्ट टाइप दिले हैं सो बेटर होते हैं हमरा टेक्स्ट दे कारण एड्रेस टाउन एक बड़ो होते पड़े अच्छा तार पड़े लग बे होलो हमार स्टेटस स्टेटस टा को भी इम्पोर्टेंट ये टा है हमार टाइनी इंटीजर अच्छा एक गुलो था क्लो आर एक टा इनफॉरमेशन लग बे शिटा होते हैं हमार क्लास आईडी क्लास आईडी टा मैं खाने दे दे बस मोटा मोटे हमारे स्टूडेंट टेबले ए इनफॉरमेशन गुलो था के लिए हो बे अब आप इटू देखें नहीं स्टूडेंट नेम स्कूल आईडी क्लास आईडी लग बे खाने तब पढ़े फादर ने मदर ने भविष्य भी, भी। हाँ मोटा मोटे सब ए खाने आते हैं आते हैं ए बार हमरा ए गुलो चेक टू मॉडले ट्रांसफर कर दे 
RS model it's on the student model the American attack it to split code in a split and move right that's a can have other protected fillable to need it see American a student name thug bear school ID thug bear class ID thug bear father name thug bear father mobile thug bear father profession thug bear mother name thug bear mother mobile mother profession the product email address sms mobile date of admission student photo address then finally status ekhane arekta information o apni rakhte paren jehetu ekhane registration ta student nije korbe na registration ta back end theke kono ekjon operator korbe ei karone apni ekhane arekta information rakhte paren chaile seta hocche student ta ke registration ke korlo jate kore kono rokom kono mistake hole apni jeno operator ke dhorte paren je tumi ei kaj ta korcho tumi kibhabe bhul ta korla so ei karone apni ekhane arekta rakhte paren eta definitely integer hobe ebong ekhane apni rakhte paren holo user othoba author so ami ekhane user e dilam acha ekhane eta diye dilam user othoba user id dei seta better hobe user id acha ebar amra ekhane ei model ta sorry table ta create kore feli so amar php artisan migrate acha amar student table create hoye geche ebar arekta table lagbe bolechilam jeta hocche amar student type details name debo ami so ami ekhane क्रिएट कोरी आरेक्टा मॉडेल PSP Artisan Make Model Student Type Detail आज है Student Type Detail शाथे आमी Migration और क्रिएट कोरे दिलाम आज है ये बार আমার এই টেবিলের মধ্যে কি কি ইনফরমেশন থাকবে দেখেন কোথায় গেল আমার এই যে স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলস এখানে আমার যে যে ইনফরমেশন থাকবে সেটা হলো আচ্ছা এটা একটু আপাতত ক্লোজ করে দেই এখন আমার এখানে স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলস এর মধ্যে থাকবে প্রথমত স্টুডেন্টের আইডি লাগবে student id এগুলো সবই ফরেন কি হিসাবে ইউজ হবে সবই বলতে স্টুডেন্ট আইডি তো डेफिनेटলি এখানে ফরেন কি ইন্টিজার গেল এরপরে লাগবে হচ্ছে তার ক্লাসের আইডি কারণ এক স্টুডেন্ট সে যদি ক্লাস 9 এ ভর্তি হয় হতে পারে যে সে ক্লাস 12 পর্যন্ত একই জায়গায় পড়বে সো তখন তার ক্লাস চেঞ্জ হবে এবং সাথে সাথে তার ক্লাসের ব্যাচও চেঞ্জ হতে পারে এই কারণে আমাদের সব ইনফরমেশন নিয়ে রাখতে হবে তাহলে স্টুডেন্ট আইডি লাগবে ক্লাস আইডি লাগবে 
तार पर लग बे उठ से शे कौन कैटेगरी स्टूडेंट्स तो हमें खाने कैटेगरी आईडी दी थे पर या तो बा टाइप आईडी दी थे पर जी तो हमें आगे ने आगे टाइप दिए थे तो हमें खाने वो टाइप आईडी दिलाम तार पर लग बे उठ से शे ए ही टाइप है कौन बैचे रेस्टोरेंट शे इनफॉरमेशन तार जो ना मेकने दे दिलाम बैच आईडी देन फाइनली लग बे होते हैं ए ही बैचे तार रोल नंबर कोतो सो मेकने दे दिलाम होते हैं रोल नंबर अच्छा ये गुलो शॉपी इंटीजर टाइप नो प्रॉब्लम अच्छा एक बार रोल नंबर र पड़े आरेक जे ए बैचे से अकोनो रनिंग स्टूडेंट की ना शेटा चेक कर जो नंबर आरेक तर दिनेश लग बे शेटा होलो स्टेटस सो जे तो हमार ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल में एक तर स्टेटस रखे थी सो एवं खूब बार बारी होते हैं हमारे स्टूडेंट टाइप डिटेल से शायद स्टूडेंट टेबल एर ज्वाइन कोई रिकॉर्ड तेहाबे सो � डिफरेंट नाम देवो, सो जेह तो स्टूडेंट तो रेखा ने स्टेटस दिए से हमें एक ने देवो होलो टाइप स्टेटस, ना हले ज्वाइन कोई रिकॉर्ड थी कि हमार प्रॉब्लम हो बे, अच्छा, ये होते हैं हमार स्टूडेंट टाइप डिटेल्स टेबलेर मोटा मोटे जाजा लाग बे, स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, टाइप आईडी, बैच � protected fillable student id class id type id batch id रोल नंबर और हलो टाइप स्टेटस एखे टाइप आई डी मिस हो गए से आर दी सो हमारे स्टूडेंट आईडी क्लस आई डी टाइप आई डी बैच आई डी रोल नंबर टाइप स्टेटस एखे प्रत्येक फिल्ड अवश्य फिलेबल को ना लेवल ना सो हमें एबारे टेबिलट क्रिएट कर फिली PHP Artisan Migrate अच्छा बेश वही गालो एक बार हमारे इखाने टेबल रेडी एक बार हमारे के जेटा कुट्टे हो बे शेटा होलामा के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कुट्टे हो बे सो अमे फॉर्म टाके आप बार एक टू चेक करे ऐसी भालो करे बेस लिस्ट अभी जब भी कोटो की सोपेन हो जाता है अच्छा तो हले हमारे खाने फॉर्म में मुद्दे क्लास चिलो, सो हमें एक क्लास टके कमेंट आउट करे रखे चिलाम, बट इटा का हमें खान ते के कॉपी कोडे हमें निये जाए होलो नीचे, नीचे को था ने बो, हमें जस्ट एड्रेसेर ऊपरे गिये रखी इटा के आप तो तो, अच्छा, इबार हमारे खाने आरेक टच चलो जेटा होते हैं ऐ जे ऐ टा सो ऐ टा के हमें रखी होलो क्लासेस पढ़ी ऐसे बेर तो देखी क्या उस ता है हमारे जे क्लास एवं स्ट्रेंड टाइप एक बार ए स्टूडेंट टाइप पर मुद्दे में एक बार रेडियो बटन देवो ना एक है ना अमी देवो होते हैं चेक बॉक्स सो अमी एक है ना दे दिलाम होते हैं चेक बॉक्स एक है ना अच्छा अमी एक है ना आप तो तो अकुन किसी दिच्छी ना ये कुल्लो ए तीन टाप तो तो कमेंट आउट करा थक शुद्ध मात्रो एक है ना � जस्ट हमें एक टाइप पेन नहीं है नहीं अच्छा इस पेन अच्छा नहीं ये पता तो एक ने मैं टाइप पेन टैग नीला 
स्पैनर मध्य जस्ट लिखे दिल प्लीज सिलेक्ट सम क्लास सामना प्लीज सिलेक्ट क्लस फार्स्ट एवं ये एक टेक्सट इनफो दिए दिल जाते इनफरमेशन मत मन है टेक्सट इनफो अच्छा एपर हमें एक देखी हमारे एखे स्टूडेंट टाइप सामने लेखा आ प्लीज सिलेक्ट आ क्लस फार्स्ट एबारे एखान जो ये क्लसटा के जो चेन्ज करब तक हमारे टाइप आसें प्रथम जो देखते हलोने कि सिलेक्ट स्कूल मध्य को स्कूल नामों नहीं क्लस एखे को नामो नहीं तो कंट्रोलारे गए स्कूल और क्लस धरे आगे एखे पाठाए नहीं सो हमें एखे स्कूल्स स्कूल वायर गेट एखे वायर मध्य कंडिशन दी वायर स्टेटास इक्ल टू वन तो मानी हम जे सकल स्कूल एडमिशन नेब सेगल डेफिनेटलि पब्लिश करा थक एक्टिव करा थक सो तर स्टैटास अवश्य वन सो ये स्कूलगुलो एखान धरे से भरिएबल हिसाब से पास कराए देव हमारे ओ भिउ फाइले अच्छा और एक लागे से लगे हमार क्लस सो हमें एखान क्लसेस हमारे मडल नाम छो क्लस नेम एखे वायर गेट हमारे कि सेम कंडिशन जस्ट स्टैटास इक्ल टू वन जेगुल सेगल एखे पा सेम वेखने क्लसटा के पास करिए दी अच्छा एबारे स्कूल और क्लस नहीं भिउ फाइले लुप चाल दी सो हमारे एखे स्कूल कथा आज एके बारे प्रथम दिखे स्कूल एखे अच्छा तो यह फर इच स्कूल स्कूल इन फर इच स्कूल ये स्कूल नेम दिए दी एवं ये दी स्कूल आईडी अच्छा भलो सो हमारे ये स्कूल आईडी हमें ये स्कूल आक समस्या नहीं हे कि क्लसटा वही सेम भाव लोप चल दिए देव वेज क्लस ये हमारे क्लस सो हमारे एट द रेट फर इच स्टूडेंट टाइप चले आसान सो 
তার জন্য আমি একটা কাজ করি সেটা হলো আমি এখানে স্টুডেন্ট ক্লাস আইডিটাকে ধরি ধরে আমি এইখানে নিচে আমি হচ্ছে একটা স্ক্রিপ্ট লিখি আচ্ছা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমি গিয়ে প্রথমত ক্লাস আইডি ডট চেঞ্জ করলে আমার একটা ফাংশন কল হবে এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে প্রথমত অ্যালার্ট দিবে আমি গিয়ে দেখি যে আমার এখানে ঠিকঠাক আসছে কি না আমি এখানে যখনই ক্লাস আইডি চেঞ্জ করতেছি তোমার এখন এখানে হ্যালো মেসেজ দিচ্ছে আচ্ছা এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা প্রথমে কি করব যে ক্লাস আইডিটা চেঞ্জ করে যদি ক্লাসের কোনো আইডি থাকে সেটা ধরবে প্রথমত আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ইফ কন্ডিশন চালাই ইফ সরি তার আগে আমি একটু ধরে নিই ভ্যালুটা ভার প্লাস আইডি ইজ ইকুয়াল টু দিস ডট ভ্যাল এইবার ইফ কন্ডিশন চালাই যে যদি আমার ক্লাস আইডি থাকে তাহলে তুমি কন্ডিশনের মধ্যে ঢুকবা কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা হচ্ছে এখানে গিয়ে আমাকে একটা রাউট কল করতে হবে সো আমরা এখানে একটা গেট রাউট ইউজ করি এই রাউটের কাজ কি এই রাউটের কাজ হচ্ছে যে আমার ওই ক্লাস আইডির রিলেটেড কতগুলো স্টুডেন্ট টাইপ আছে সেগুলো নিয়ে আসা সো আমি এখানে এ রাউটের নাম দেব হচ্ছে ব্রিং স্টুডেন্ট টাইপ এবং অবশ্যই করে এর সাথে কি করতে হবে আমাকে একটা ক্লাসের আইডি পাঠাতে হবে সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ক্লাস আইডি হলো আমার যে ক্লাস আইডি আমি ধরেছিলাম সেটা দেন আমাকে এখানে একটা কল ব্যাক ফাংশন কল করতে হবে ব্যাস আমার একে এখান থেকে ডাটা পাঠাবে সো আমি এখানে যদি ডাটা পাই সেটা আমি আগে একটু কনসোলে চেক করব সো আমি এখানে দেখি কনসোল ডট লগ দিয়ে দিলাম ডাটা আচ্ছা আশা করছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে এবার আমি এখান থেকে এই রাউট নিয়ে চলে যাই আমার ওয়েব ডট পিএইচপিতে এখানে এসে আমি রাউটটাকে একটু ডিফাইন করে দেই আচ্ছা এরপর ব্রিং স্টুডেন্ট টাইপ নিয়ে আমি চলে আসলাম আমার কন্ট্রোলারে আচ্ছা এখানে এসে আমি কি করব প্রথমত আমার স্টুডেন্ট টাইপকে আমি ধরব সো আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম টাইপস নামে টাইপস এখানে আমি দেবো হলো স্টুডেন্ট টাইপ ওয়ার ক্লাস আইডি ইকুয়াল টু রিকোয়েস্ট ক্লাসের ক্লাস আইডি দেন এখান থেকে কি করব আমি গেট করব এবার আমি এখান থেকে জাস্ট রিটার্ন করি যে আমার টাইপস আমি টাইপস রিটার্ন করে দেখি যে আমার এখানে টাইপগুলো আসে কি না 
এবং আমি দেখব অবশ্যই কনসোলে সো তার জন্য আগে থেকে আমি একটু কনসোল ওপেন করে নেচ্ছি সো আমি এখানে ক্লাস আইডি চেঞ্জ করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার ক্লাস 9 এর জন্য তিনটা টাইপ আছে অ্যাডমিশন কোচিং ক্লাস টেস্ট এবং মডেল টেস্ট আমি একটু ক্লাস 10 এর জন্য যদি দেখি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাঙ্ক অ্যারে আসছে কারণ হচ্ছে আমার ক্লাস 10 এর জন্য কোনো টাইপ অ্যাড করা ছিল না আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমার এখানে রাউটটা কাজ করতেছে এবার আমি এখান থেকে কি করব আমি এখান থেকে হচ্ছে একটা ভিউ রিটার্ন করব আমি এখান থেকে डायरेक्टली টাইপস ভেরিয়েবলটাকে রিটার্ন না করে আমি এখান থেকে একটা ভিউ রিটার্ন করব সো রিটার্ন ভিউ আচ্ছা তো এবার আমার এই ভিউ এর মধ্যে কি থাকবে আগে আমি একটু সেট করে নেই আচ্ছা তাহলে অ্যাডমিন স্টুডেন্ট তারপরে থাকবে হলো আমার স্টুডেন্ট টাইপস দেন এখানে আমাকে ভ্যারিয়েবল পাস করাতে হবে টাইপস আচ্ছা এবার আমি এখান থেকে স্টুডেন্ট টাইপস নামে আমার ভিউটা ক্রিয়েট করে নেই তা কোথায় থাকবে স্টুডেন্ট সেটিং এ না এই যে স্টুডেন্টের মধ্যে আচ্ছা আমি এখানে একটা কাজ করি আমি এখানে স্টুডেন্টের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নামে আরেকটা ফোল্ডার করি তাহলে আমার পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো খুঁজে পেতে সহজ হবে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন এর মধ্যে হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট টাইপস ডট ব্লেড ডট পিএসপি আচ্ছা যেহেতু আমি এখানে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন নামে একটা ফোল্ডার করছি সো আমি স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্মটাকে আমি কাট করে আমি এইখানে পেস্ট করে দিই এবং আমি সেম ওইতে আমি রাউটের মধ্যে গিয়েও বলে দিই যে এখানে আমার রেজিস্ট্রেশন নামে আরেকটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ব্যাস বলে দিলাম সো আমার এখানে সেম কথা যে স্টুডেন্টের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন এবং তার মধ্যে হলো স্টুডেন্ট টাইপস এই ভিউটা আছে আমি আবার একটু পেস্ট রিফ্রেশ করে দেখি ঝামেলা আছে কি না কোনো হ্যাঁ কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা এবার স্টুডেন্ট টাইপস নামে আমি যে ভিউটা ক্রিয়েট করছি সেখানে আমাদের কি কি থাকবে এবার আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্মে যাই এখানে আমার কি ছিল আমার এই যে ইনফরমেশন ছিল একটা যে আমার স্টুডেন্ট টাইপস এবং এখানে আমার কতগুলো রেডিও বাটন ছিল সো আমার এখানে এই রেডিও বাটন এগুলো থাকবে না আমার এখানে জাস্ট চেক বক্স থাকবে সো আমি এখানে এটা একটু ক্রিয়েট করি আমার এখানে হবে হলো চেক বক্স এখানে নেম স্টুডেন্ট টাইপ ঠিক আছে সমস্যা নেই এবং এখানে আমাকে একটা অ্যারে দিতে হবে কারণ আমার মাল্টিপল স্টুডেন্ট টাইপ থাকতে পারে সো আমি তার জন্য এখানে আমি একটা অ্যারে দিলাম এবং এখানে আচ্ছা তার আগে আমি একটু এখানে একটা ফর ইজ লোপ রান করি অ্যাট দ্য রেট ফর ইজ এবং এই ফর ইজের মধ্যে আমার এই টাইপস ভ্যারিয়েবলটা দিয়ে কাজ করব আচ্ছা এবার আমাকে এখানে এই টাইপের আইডি দিয়ে দিতে হবে এবং এটার ভ্যালু হিসাবেও আমি এই একই জিনিস দেব আচ্ছা এবার 
আমার এখান থেকে এই চেকড এটা তো আর লাগবে না আমার এইখানে আমাকে ডাইনামিক্যালি এই টাইপের নামটা শো করাতে হবে स्टूडेंट टाइप ताहले एक और टू को एक टू बोझे ना जहाँ मरे के ना एक टा चेक बॉक्स थक बे तन नाम हो बे उल्लो स्टूडेंट टाइप एवं एक है ना हमार अनेक गुलो स्टूडेंट टाइप आला दा आला दा तार जोन ना हमें एक है ना एक टा एडे पास कराई सी स्टूडेंट टाइप इशाबे में एक टा एडे नी सी एव टाइप थे क्या मैं स्टूडेंट टाइप थे खाने ले शो कराए दीच्छे एक बार ए व्यू टा कोठाय जाबे ए व्यू टा जाबे होल आमर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट ए जे ए जाएगा टाइ तो अमे इखाने बेटर हो जाए मैं इखाने टेक्स्ट ना दिए अमे इखाने एक टा डी व्यूज कोडी डी व्यूज कोडबो एवं जी तो हमारे इखाने फॉर्म ग्रुप टा होते हैं कॉलेजम फोर आते हैं इखाने तो हमारे इखाने ये डी वर्ड होते हैं कॉलेजम एट होते होंगे तो हमें इखाने एक टा कॉलेजम एट दे डिजाइन कुनो प्रॉब्लम होले शे टाम रो पढ़े सॉल्व कर बो आगे हमारे कास्ट आ हुए जब अच्छा ये बार हमारे इखाने एक टा आईडी दे दे आईडी दे बुकी आईडी दे दिला हूँ उसे अमर जस्ट टाइप ना मैं अम्म एक टा आईडी दे दिला हूँ और एकाने एक टेक्स्ट इनफो टा इटा प्रथम उत्तर एक हाने ना टेक्स्ट इनफो टा एकाने वैसे इतने अमर स्पैनर मुद्दे ही होंगे सो मैं एकाने एक टा स्पैन टैग आवारों निच्छी एक है ना हमारे क्लास टाइम में टेक्स्ट इनफो तो दिया दिला मैं एक है ना मैं इस पर एक टक एक टू क्लोज कर दिला अच्छा तो हाल ये बार मोटा मोटी ए दी के डिजाइन टू कुरेडी तो अमी एक है ना के की कोट ची हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नीचे एक है ना ऐसे तो हमारे कॉन्सोल देख लाम जामा अमी कंसोले जाए, सॉरी, तो मैं इकहन तक के क्लास नाइन सिलेट कोडी, अमी देखते पड़ते हैं जब हमारे इकहने व्यू टा आज चेना, तो क्या नो आज चेना? ओ, सॉरी, आज चे किंतु एक टू देरी करे आज चे, एनीवे, व्यू टा आज चे, तो मैं देखते पड़ते हैं जब इकहने इनपुट टाइप चेक बॉक्स स्टूडेंट टाइप वन माने होते हैं हमारे जो आईडी टा चले आए थे वहाँ लो वन टू थ्री एवं हमारे खाने लेबल हिस्से पे जा जाशर दौर का सभी चले आए थे फाइन सो अमी ये बार ए व्यू टा के शो करा वो होते हैं हमारे ए जाएगा टाइप प्लीज सिलेक्ट एक क्लास फर्स्ट ए टा रिप्लेस है हमारे व्यू टा ढूँके जाए सो हमारे खाने अच्छा, तो हमारे एक टाइप ट्रक के प्रथम में की कोड बे, एमटी कोड बे, एमटी कोरार पौड़े, इटा के एसटीएमएल दिए दिए, डाटा, बस, देखिए एक बार की है, मैं इकहन तक दिए दिलाम, है, अभी देखते पड़ते जो हमारे क्लास सिलेक्ट करा शाते शाते हमारे इकहन तक हमारे टाइप गुलो चले आए थे। एक बार हम जो देखा ने उन्नो की चोट दे ही, हमें देखते हुए अच्छे से क्लास टेन, क्लास टेन ये कोनो टाइप ना ही, तार जोन्नो हमारे एक ने किसी शो करे नहीं। सो हमें एक ने किसी तरह तो शो कर बे। सो तार जोन्नो हमें एक ने हमारे क्लास चेंज कर ले जब ब्यूटर शो करा � একটা ইফ কন্ডিশন চালাবো এট দা রেট ইফ কাউন্ট করবে ফার্স্ট কাউন্ট যদি সে কোনো টাইপ পায় দ্যাট মিন্স 
যদি কাউন্ট করে দেখে যে আমার টাইপস হলো শূন্যটা থেকে বেশি তাহলে সে কি করবে এই কাজটা করবে আর যদি দেখে যে না তার টাইপ শূন্যটা থেকে বেশি না তখন সে কি করবে আরেকটা স্প্যান রিটার্ন করবে অ্যাট দা রেট এন্ড ইফ এখানে সে কি করবে সেখানে একটা স্প্যান দেবে স্প্যানের মধ্যে বলা থাকবে যে প্লিজ অ্যাড সাম টাইপ ফার্স্ট এবং এইটা আমি চাইলে একটু কালার রেড করে দিতে পারি সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম টেক্সট ডেঞ্জার এবার আমি একটু গিয়ে দেখি যে আমার এখানে ক্লাস নাইন দিলাম ঠিক আছে চলে আসছে ক্লাস টেন দিলাম প্লিজ অ্যাড সাম টাইপ ফার্স্ট দ্যাট মিনস আমার এখানে কোনো রকম কোনো টাইপ সে খুঁজে পায় নাই তার জন্য সে এখানে এই কথাটা বলে দিচ্ছে যে ভাই কোনো টাইপ আমি পাই নাই সো তুমি এই টাইপ আগে কিছু অ্যাড করো তারপরে দেখা যাবে